ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആസ്പയർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈഫ് സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ലൈഫ് സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ബേസിക് ആണെങ്കിലും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രീവിയസിലൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഈ ലൈഫ് സയൻസ് അഥവാ ബയോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു കാര്യം ലൈഫ് സയൻസ് അഥവാ ബയോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണല്ലേ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ലൈഫ് സയൻസ് അഥവാ ബയോളജി ഈ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ജീവനും അതുപോലെ അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്ട്രക്ചറും നൽകുന്ന വസ്തു എന്താണെന്നറിയോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽ സെൽ അതായത് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെ സെല്ലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സെല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല സെല്ല് വെച്ചിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ല് കൂടി ചേർന്നിട്ട് സെല്ല് കൂടി ചേർന്ന് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവും ആ ടിഷ്യൂസ് ചേർത്ത് ഓർഗാൻ ഉണ്ടാവും ഓർഗാൻ ചേർന്നിട്ട് ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവും ഓർഗാനിസം ചേർത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ചേർന്നിട്ട് യൂണിവേഴ്സ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്ത് നമുക്ക് പറയാം ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെല്ലാണ് സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കഥ പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പഠിക്കും ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ സെൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കാനല്ല എന്താണ് സെൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഓർഗാനിസംസ് ഓർ ലിവിങ് ബീയിങ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സെൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ല ഏതൊരു ജീവനുള്ള വസ്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഫോം ചെയ്തത് എന്തിൽ നിന്നാണ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് സെല്ലിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂ അതുപോലെ അതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലേ അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയും അങ്ങനെ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഏതൊരു ജീവനുള്ള വസ്തു ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സെല്ലിനെ എന്ത് വിളിക്കും ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ സെല്ലിനെ കുറച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് അതായത് സെല്ലിന് അതിൻ്റെ നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെല്ലുള്ളത് അതുപോലെ ഒന്നിലധികം സെല്ലുള്ളത് അതുപോലെ സെല്ലില്ലാത്തത് ആ രീതിയിൽ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഓരോ കാറ്റഗറീസും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഡെഫിനിഷനൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സെല്ല് മാത്രം അതായത് സിംഗിൾ സെല്ലുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ നോക്കാം അതിനെ എന്ത് പേരിലാണ് വിളിക്കുക യൂണി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ സെൽ എന്താണ് വിളിക്കുക യൂണി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഈസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ നോസ്റ്റോക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ നോസ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് ഒന്നിലധികം സെൽസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് അതിന് എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കും മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മെനി സെൽസ് എന്താണ് വിളിക്കുക മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് വിളിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അനിമൽ പ്ലാൻസ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഫംഗീസ് എന്തൊക്കെയാണ് മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആനിമൽസ് അതുപോലെ പ്ലാൻസ് പിന്നെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഫംഗീസുമാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി മറ്റൊരു കാറ്റഗറി എന്താണ് ഒരു സെല്ലുള്ളത് ഒന്നിലധികം സെല്ലുള്ളത് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് സെല്ല് ഇല്ലാത്തത് നോ സെൽസ് എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കും എ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് നോ സെൽസ് എന്ത് പേരിലാണ് വിളിക്കുക ആ സെല്ലുലാർ ആ സെല്ലുലാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് വൈറസ് വൈറസിന് സെല്ലില്ല അല്ലേ സോ നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെല്ലിനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആക്കാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു യൂണി സെല്ലുലാർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ അതുപോലെ
സൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് സെല്ലിലാക്കുന്നു ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് സൈറ്റോളജി സൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് സെല്ലിലാക്കും ഓക്കെ ആ രീതിയിലൊന്ന് ഓർത്താൽ മതി സൈറ്റോളജി സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓക്കെ സെല്ല് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് പേര് വന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ദ വേഡ് സെല് വോസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ വേഡ് സെല്ലുല സെല്ലുല എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് സെല്ലുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്യൂൾ അഥവാ സ്മോൾ റൂം എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ സെല്ലുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്യൂൾ ഓർ സ്മോൾ റൂം എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ഒരു ടേമിൽ നിന്നാണ് ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് സെല്ല് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സെല്ലുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഫോം ടിഷ്യൂ ഈ ടിഷ്യൂവിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏതാണെന്നറിയാവുക ഹിസ്റ്റോളജി ഹിസ്റ്റോളജിയാണ് ടിഷ്യൂവിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന സയൻറ്റിഫിക് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഏതായിരുന്നു സൈറ്റോളജി രണ്ടും ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് സെല്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് വെറൈറ്റി ഓൾ ലിവിങ് സെൽ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ഓർ യു കാരിയോട്ടിക് എന്താണ് കാര്യം കോംപ്ലക്സിറ്റി അതുപോലെ വെറൈറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെല്ലുകളെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം പ്രോ കാരിയോട്ടിക് അതുപോലെ യു കാരിയോട്ടിക് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സെല്ലിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രോ കാരിയോട്ടിക് അതുപോലെ യു കാരിയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് മറ്റേ കാര്യം ഓക്കെ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രാകൃതം എന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി പ്രാകൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രാകൃതം എന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ല പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ലാക്ക് എ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൈസ് എന്താണ് ഒരു ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസോ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൈസോ ഒന്നും പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽസിനില്ല എങ്കിൽ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്തായിരിക്കും അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ഓക്കെ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ലാക്ക് എ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൈസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഓർത്തു വയ്ക്കണം പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഇനി യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്താണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ല അതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഹാവ് എ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് ഇലോബ്രേറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ആൻഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗൺ സെൽ ഓർഗനൈസ് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് അതുപോലെ സെൽ ഓർഗനൈസും ഒക്കെ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസിനുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഗെ ഫങ്കി പ്ലാന്റ് സെൽ ആൻഡ് അനിമൽ സെൽ നമ്മുടെ അനിമൽ സെല്ല് പ്ലാന്റ് സെല്ല് അതുപോലെ ആൽഗെ ഫങ്കി ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് ഓർത്തു വയ്ക്കണം യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി അതായത് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് പ്രാകൃതം ആ രീതിയിൽ മാത്രം ഓർത്താൽ മതി അതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലും എന്ന രീതിയിൽ ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കാര്യം സെല്ലുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ല ആ ടിഷ്യൂ ചേർന്നിട്ട് ഓർഗാൻസ് ഉണ്ടാവും ഓർഗാൻസ് പിന്നീട് അതൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഓർഗാനിസംസ് ആവും ഓർഗാനിസംസ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേർന്നിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലാണ് സെല്ലുകൾ ചേർന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവും ആ ടിഷ്യൂ ചേർന്നിട്ട് ഓർഗാൻസ് ഉണ്ടാവും ഓർഗാൻസ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവും അത് ചേർന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ചേർന്നിട്ട് യൂണിവേഴ്സ് ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ എന്താണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലാണ് അടുത്തത് സെല്ലുമ
ഓക്കെ അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ചില സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ സെല്ലിൽ ഒരു ലൈഫ് സേവിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ആ ലൈഫ് സേവിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തൻ്റെ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള മൈക്രോഗ്രാഫിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായുള്ള ആൻ്റൺ വൺ ലീവനോക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സെല്ലിന് ലൈവായിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കി ഓക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സെല്ലിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ആൻ്റൺ വൺ ലീവനോക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ലൈവ് സെല്ലിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ വീക്ഷിച്ചു ഓക്കെ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതിനിടയിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താണ് റോബോ ഡൂക്ക് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല എന്താണ് ഈ സെല്ലിനകത്തുള്ള ലൈഫ് സേവിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് ആ ഒരു കാലത്ത് റോബോ ഡൂക്കിന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാൽ ഇരുന്നൂറിനടുത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ജയ് പുർക്കിഞ്ച് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ജയ് പുർക്കിഞ്ച് പറഞ്ഞു ഈ ലൈഫ് സേവിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ജെയ് പുർക്കിഞ്ച് പോയിൻ്റ് ചെയ്തു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലൈഫ് സേവിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്ന ടേം ജെയ് പുർക്കിഞ്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്ന ടേം ജെയ് പുർക്കിഞ്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന പേരിലല്ല അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് സാർ കോഡ് എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഫെലിക്സ് ഡുജാർഡിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുകയും അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും ചെയ്തത് പുർക്കിഞ്ചല്ല പുർക്കിഞ്ചിന് മുന്നേ നാല് വർഷം മുന്നേ ഫെലിക്സ് ഡുജാർഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം അന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിന് നൽകിയ പേര് സാർക്കോഡ് എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു സാർക്കോഡ് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് അത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ജെയ് പൊർക്കിഞ്ചാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസം കണ്ടെത്തിയത് ആരായിരുന്നു ഫെലിക്സ് ഡുജാർഡിനായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അതിന് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന പേര് നൽകിയത് ആരാണ് ജെയ് പുർക്കിഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിന് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സൈറ്റോപ്ലാസം അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം അങ്ങനെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം സൈറ്റോപ്ലാസം അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിലെ ലൈഫ് സേവിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോപ്ലാസിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം വെള്ളമാണെന്നൊക്കെ ജെയ് പൊർക്കിഞ്ചും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫെലിക്സ് ഡുജാർഡിന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവർ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രോട്ടോപ്ലാസിന് മേലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പരീക്ഷണം വീണ്ടും നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ ടി എച്ച് ഹക്സ്ലി അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു പ്രോട്ടോപ്ലാസമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ബേസിസ് എന്ന് എന്താണ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടി എച്ച് ഹുക്സ്ലി കോൾഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആസ് ഫിസിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഫിസിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെ ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചതാരാണ് ടി എച്ച് ഹക്സ്ലി ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ടി എച്ച് ഹക്സ്ലി ആദ്യമായിട്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെ ഫിസിക്കൽ ബേസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടി എച്ച് ഹക്സ്ലിയെ മറ്റൊരു പേര് കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇദ്ദേഹം ഒരു ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് നോൺ ആസ് ഡാർവിൻസ് ബുൾഡോഗ് ഡാർവിൻസ് ബുൾഡോഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ടി എച്ച് അക്സ്ലി ആ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഡാർവിൻസ് ബുൾഡോഗ് എന്ന പ
പുർക്കിഞ്ചി വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ ടി എച്ച് ഹുക്സ്ലി ഡാർവിൻസ് ബുൾഡോഗ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബയോളജിസ്റ്റ് ടി എച്ച് ഹുക്സ്ലി പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോപ്ലാസമാണ് ഫിസിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും അവരുടെ പഠനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്ട് അതായത് സെൽ തിയറി ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഈ സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു അതിലൊരാളാണ് മാത്യാസ് സ്ലീഡൻ അതുപോലെ മറ്റൊരാളാണ് കിയോഡർ ഷാൻ സ്ലീഡനും ഷാനും സ്ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മൻ ബോട്ടണിസ്റ്റാണ് ബോട്ടണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുക അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്തായിരുന്നു ഓൾ പ്ലാൻസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് വിച്ച് ഫോം ദ ടിഷ്യൂ ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് അതായിരുന്നു മാത്യാസ് സ്ലീഡൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് അദ്ദേഹമാണ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ സെൽ തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ തിയോഡർ ഷാനാണ് ആനിമൽ സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പഠനം നടത്തിയത് രണ്ട് പേരും ഓർത്തു വയ്ക്കണം സ്ലീഡനും അതുപോലെ ഷാനും സ്ലീഡൻ പ്ലാൻ സെല്ലിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഷാന് ആനിമൽ സെല്ലിനെ പറ്റി പഠിച്ചു രണ്ട് പേരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പേരുടെയും തിയറീസ് കൂട്ടിച്ചേർന്നിട്ട് സ്ലീഡൻ ആൻഡ് ഷാൻ സെൽ തിയറി ഫോം ചെയ്തു രണ്ട് രണ്ട് പേരുടെയും ഫൈൻഡിങ്സ് ചേർത്തിട്ടാണ് പിന്നീട് സെൽ തിയറി വരുന്നത് സ്ലീഡൻ പഠിച്ചത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പ്ലാൻ സെല്ലിനെ പറ്റിയെങ്കിൽ ഷാൻ പഠിച്ചത് ആനിമൽ സെൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് സെൽ തിയറി വന്നത് എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് സെൽ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ സെൽ തിയറി ഇവർ രണ്ടു പേരും ഫോം ചെയ്തെങ്കിലും ഈ സെൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് സ്ലീഡനോ ഷാനോ പറയാൻ പറ്റിയില്ല അത് പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ റുഡോൾഫ് വിർച്ചു എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് പറയുന്നത് റുഡോൾഫ് വിർച്ചു എന്താണ് പറഞ്ഞത് സെൽസ് ഡിവൈഡഡ് ആൻഡ് ന്യൂ സെൽസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് ഓക്കെ സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് റുഡോൾ വിർച്ചോ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ റുഡോൾ വിർച്ചോ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ലീഡർ ആൻഡ് ഷാൻ സെൽ തിയറിയിലേക്ക് ഒരു അഡീഷൻ കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ സെൽ തിയറി മോഡിഫൈ ചെയ്തു ഹി മോഡിഫൈഡ് ദ ഹൈപ്പോത്തീസ് ഓഫ് ഷിലീഡൻ ആൻഡ് ഷാൻ ടു ഗീവ് ദ സെൽ തിയറി എ ഫൈനൽ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ റുഡോൾഫ് വിർച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ സ്ലീഡൻ്റെയും ഷാനിൻ്റെയും സെൽ തിയറിക്ക് ഒരു ഫൈനൽ ഷേപ്പ് നൽകി അല്ലേ ആ ഫൈനൽ ഷേപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ ആ സെൽ തിയറി എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത് അതായത് സെൽ തിയറി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എങ്ങനെയാണുള്ളത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള കാര്യം പറയാം ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലേ അതുപോലെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്താണ് ഓൾ സെൽസ് അറൈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് അതാണ് വിർച്വോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സെൽ തിയറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ഓൾ സെൽസ് അറൈസസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ തിയറീസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതൊക്കെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെല്ലുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഓർഗനൽസ് ആണ് സെല്ലുലർ കമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഇത്രത്തോളം സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് മൈറ്റോകോൺറിയ എൻഡോപ്ലാസ്മി റെറ്റിക്കുലം റൈബോസോം ന്യൂക്ലിയസ് ഗോൾഗി അപ്പാരൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് മൈറ്റോകോൺറിയൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി
ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഒരുപാട് തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ല പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സൈറ്റാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ഏതാണ് ക്ലോറോഫിൽ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം പ്ലാന്റ്സിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സൈറ്റാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അതുപോലെ അതിന് സഹായിക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ക്ലോറോഫിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കിച്ചൺ ഓഫ് ദ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ അടുക്കള എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സെൽ ഓർഗനിലാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കണം അടുത്ത എന്താണ് റൈബോസോം മറ്റൊരു സെൽ ഓർഗനിലാണ് റൈബോസോം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പലടേ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പലടെയാണ് റൈബോസോംസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ റൈബോസോം ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഓർഗനൽ ഇൻ സെൽ സെല്ലിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഓർഗനലാണ് റൈബോസോം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം സ്മോളസ്റ്റ് ഓർഗനൽ ഇൻ ദ സെൽ ദേ അറ്റാച്ച് ടു എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം നമ്മൾ അടുത്ത് പറയും മറ്റൊരു സെൽ ഓർഗനിലാണ് അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് റൈബോസോം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസ് ഓക്കെ റൈബോസോമിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസ് റൈബോസോമിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാമല്ലേ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലാണ് റൈബോസോമിന് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അടുത്ത സെൽ ഓർഗനിൽ എന്താണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം നമ്മളിപ്പോൾ റൈബോസോമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ല റൈബോസോമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ടൈനി ട്യൂബുല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്കാറ്റർ ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ടൈനി ട്യൂബുല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ തന്നെ കാണാമല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തേതാണ് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം മറ്റൊന്നാണ് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് റൈബോസോം ഓൺ ദ സർഫേസ് അതിൻ്റെ സർഫേസിൽ റൈബോസോം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ടാവും എന്നാൽ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്താണ് നോ റൈബോസോം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സർഫേസ് ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യം ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് റൈബോസോം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഏതാണ് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണല്ലേ കാരണം റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലും റൈബോസോമിലും ആറുണ്ട് ആ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൈബോസോം ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സ്മൂത്ത് എന്ന രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സെൽ ഓർഗനിൽ എന്താണ് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ കാമില്ലോ ഗോൾഗി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഓർഗനലിൻ്റെ പേരും ഉണ്ടല്ല കാമില്ലോ ഗോൾഗി ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ മൊബൈൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് കാമില്ലോ ഗോൾഗി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൊബൈൽ സമ്മാനവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് പ്രൊവൈഡിങ് സ്റ്റോറേജ് പ്ലേസ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻ സെൽവാൾ ഫോർമേഷൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ലൈസോസോ ഫോർമേഷൻ ഇത്രയുമാണ് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത സെൽ ഓർഗനിൽ എന്താണ് ലൈസോസോം ലൈസോസോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡൽ ബാഗ്സ് ആ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ല സൂയിസൈഡൽ ബാഗ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെൽ ഓർഗനിലാണ് ലൈസോസോം ആയിരത്തി
ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ക്യാരിയറാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ക്രോമസോംസ് ഓക്കെ അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും ദീസ് കണ്ടെയിൻ ജെനറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ഏതൊരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ഫങ്ഷനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജെനറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഏതിലാണുള്ളത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് ഡി എൻ എയും അതുപോലെ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അതുപോലെ ആർ എൻ എ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡി എൻ എയുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് പോളിമർ മെയ്ഡ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് കോഡ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആർ എൻ എ സിംഗിൾ മാത്രമാണല്ലേ ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും തമ്മിൽ സാധാരണയായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബേസിസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഡി എൻ എയുടെ ബേസസ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ടൈമിനാണ് ഡി എൻ എയുടെ ബേസസ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ടൈമിനാണ് ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആർ എൻ എയിൽ എത്തുമ്പോൾ തയമിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യുറാസിൽ വരും ഓക്കെ തയമിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യുറാസിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർ എൻ എയിൽ എന്താണുള്ളത് ആർ എൻ എയിൽ അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് യുറാസിൽ എന്നാൽ ഡി എൻ എയിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് യുറാസിലിന് പകരം തയമിനാണ് ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആർ എൻ എ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മെയ്ഡ് ലോങ് ചെയിൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതും ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ അവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ അല്ല സിംഗിൾ ഹെലാണ് മാത്രമല്ല കണ്ടെയ്ൻസ് യുറാസിൽ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് തായ്മിൻ തായ്മിന് പകരം യുറാസിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ആർ എൻ എ പ്ലേസ് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഒരുവിധ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സാധാരണ പി എസ് സി ആർ ആർ ബി എസ് എസ് സി പരീക്ഷകളിലൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈഫ് സയൻസിൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് സെല്ലും സെല് ഓർഗനിലും എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണം എന്ന് എനേബിളും ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്തായാലും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു താങ്